Okay, I'm here and ready for this class. Hello, class. Okay, there you go. There you come in. Good night. Good night to you. Hello, hello. Chicos, tuvieron problemas para ingresar? No, hoy no les dio problemas. Solo que usted como que estaba en otra reunión. Ah, sí, sí. Estábamos finalizando la clase anterior, pero ya. Vinimos ocho y dos. Hoy sí pude venir antes. There we go. How about the rest? Ya no les dio problemas para ingresar, que tenían que loguearse, ir a su correo. No, no anymore. A mí me tocó registrarme nuevamente. Oh, really? Yo pensé a mí que también. Yo, pensé que esa era cosa del pasado, pero no. Oh a mí me costó que me mandaran como el acceso cuando uno cabal se registraba. Entonces me tocó esperar. Ok. Y no han enviado nada al grupo. No, ¿verdad? Solo lo del manual. ¿Y cómo estamos con lo del manual, chicos? Ya enviaron esa, esa paginita. Ya lo envié. El comprobante de entrega del manual. ¿Tú Ok. Teacher, yo lo mandé tarde porque no me acordaba. Ah, claro. Lo yes, claro, lo van a recibir. They need to. Y, ¿qué más les pregunto? ¿Ya se inscribieron para el otro módulo? ¿Les enviaron la solicitud para el módulo sí. número 2? Sí, yes. la semana pasada. Excellent. Ok, interesting. Entre Teacher, más rápido ustedes... Todavía se puede mandar. Sí, claro. Antes ah, okay. que finalice este módulo, la otra semana... Vaya. Pueden enviarlo. ¿Para qué les sirve completarlo con anticipación? Para que se vaya llenando el grupo. Recuerden que hay un número mínimo de participantes en cada grupo y así se abre un grupo. Si se tardan mucho, van a tener que esperar que se forme nuevamente un grupo, que lleve el número mínimo y van a perder como la secuencia o van a esperar entre dos semanas o más. Pero si ustedes todo el grupo se pone de acuerdo, lo envían antes de que finalice el módulo 1, lo más que descansarían es una semana. Y a la siguiente iniciarían con el módulo número 2. Así que ahí está la información. And don't forget, cada módulo tienen que hacer el mismo procedimiento. No es automático, sino tienen que hacer el mismo procedimiento para cada módulo. There we go. 18. Tengo 18, me faltan muchos todavía. Ok, do you remember what was the topic from the previous class? ¿Qué estaba viendo la previous class? Adjectives. Yes, adjectives. No, ¿Y para qué nos no sirven los adjectives? When are we going to use adjectives? ¿Mm? ¿Solo uno? When, uh, yes, excellent, Wilmer. Hay dos palabras claves to describe. Personality, personality and appearance. Okay. But remember, los adjetivos no solo son para describir personas, sino también objects, places, animals, ciudades, uh -huh, countries, cities, or anything you want to describe. But Last class, we were discussing about these 14 adjectives to describe people. But this is section number three. Vámonos a la sección cuatro ahora. Look at the title. ¿Cuál es el título de la section number four? What is the title from section number four? Who can read Whose this? jeans are these? What jeans are these? jeans are these? Who? <laughs> Ah, oh, this is a WH word. Whose? De quién? Whose jeans are these? ¿Qué significa entonces esto? Whose jeans are these? ¿De quién son estos? ¿De quién son estos jeans? ¿De quién son estos jeans? Entonces vamos a estar hablando de possessive, cómo expresar pertenencia también. But in this class, before we move on to this topic, we are going to have some extra vocabulary. Vocabulary about clothes. Clothes vocabulary, o podemos decir también, clothing. 
ropa, prendas de vestir, vocabulario. Okay, that's it. Let's start with the class. Here we go. Vámonos a la platform. Where is the platform? Aquí está la plataforma. And if you go to section number four, the first activity that we have, vamos a cambiar de módulo. Deme un minuto. Este es su curso. Okay. Here we go. If you go to section number four, activity 4.1, there you are going to find, okay, a video. Vámonos a la siguiente, aquí está. Está tardando en cargar. <laughs> Okay. Here we go. 4.1 Clothes Vocabulary. Pero veamos cuántos hay en la clase. 20. Mm, todavía faltan, pero bueno, quedémonos con 20 ahorita. 20 right now. Si alguien más se incorpora, please, estén pendientes también del chat y me indican si alguien tiene problemas para ingresar. ¿Qué okay, class? Aquí vamos. Welcome back to class number nine. We'll come back this Monday. Here we go with the vocabulary. Right now you are going to listen and then we are going to discuss about the pronunciation. Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, Cap, T-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to Look practice the, the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, so let me go, let me show you this picture. And this is what we are going to do. Creo que, ¿cómo se ve? ¿Se ve grande? ¿Pequeña la letra? Do you want me to make it bigger? Or is it okay? It is okay, teacher. Okay, it is okay. Very good. What do we have here? Look. Clothes for work. And also clothes for free time. ¿De qué otra forma le llamaban al free time? ¿Quién? Observador, buen observador, pudo verlo. Free time or leisure. Ah, there we go. Leisure. Entonces es un sinónimo. Free time and leisure. ¿Y qué actividades hacemos en nuestro free time? Look. 
probably go to the park. What else? It's sleep. Okay, probably sleep, to sleep. ¿Qué más hacemos en el free time? Uh, okay, go to the beach. Uh -huh, to to the, beach. the beach. What was that again? ¿Cómo fue eso? Correr. 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 Uh -huh. Let's right. say go jogging. Correr o ir a trotar. Go jogging. Uh -huh. Probably to go to the supermarket. Supermarket. And many other activities. ¿Qué más hacemos? To go. To go. Siempre dicen con to. View TV. Okay. Tal vez ahí las ponemos como esto. Miren. To stay home. Todas las actividades que hacemos cuando nos quedamos en casa. Así que a eso se refiere leisure. Y obviously, whenever we say clothes for work. Puede ser clothes that we wear to go to work or probably los que nos trabajan todavía to go to the school probably o a la universidad tal vez to go to work to go to the school right algunos que tienen la suerte de no trabajar todavía Okay, así que to go to the school, to go to work. Y ahí se dividen ambas partes. Let's review what we have here. Look, the first item that I have here is this one. Jacket. Jacket. Shirt. He is wearing a shirt. Tie. What is this class? ¿Qué significa tie? What is the meaning of tie? Corbata. 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 Very good. Belt. What is this? Belt. Cinturón. Cinturón o cincho. Cinturón. Cinturón cincho. Pants. Pants. Pantalones. Pantalones. Shoes. Zapatos. Ah, okay. Y a todo este conjunto se le llama sí. traje. Suit, traje. O casi suit. siempre le llaman suit. al jacket and pants. Suit. Pero también podemos incluir shirt, tie. This is a suit. No me pronuncien sweet, porque sweet es esto. ¿Cómo se pronuncia sí. eso? Sweet. Dulce. Ah, sweet, así. ¿Cómo eso se pronuncia? Sweet. 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 No, eso es dulce. Sweet. 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 Never. What else do we have? ¿Qué más tenemos? Take a look at this girl, this lady. She is wearing a, a blouse. 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 One more time. Blouse. Blouse. She is wearing. And skirt. Skirt. skirt, and she is wearing high heels. High, high heels. heels. Yeah. You can say yeah. high heels, or you can also say heels. Como quieran llamarle ustedes. Tacones. Yeah. High heels. Zapatos altos. Zapatos de tacón. Okay. High heels. How about this one? ¿Cómo le llamamos entonces a esta combinación? Jacket, blouse, and skirt. ¿Qué será todo esto? To the jacket, blouse, and skirt. What is that? Suit. Muy bien. This is a suit. También es un traje. Suit. suit. Mira, hay diferentes tipos de suit. For girls and for boys, for men, Good. for women. Suit. Take a look at this one. Raincoat. 
¿Qué opinan del raincoat en esta picture? Do you wear a raincoat? ¿Ustedes usan un raincoat for work? Or not? Es una right. capa, ¿verdad? Es una, una capa, ¿eh? for the rain, raincoat. Es un abrigo para la lluvia, es un raincoat. Bueno, no sé por qué está acá. Dress. Dress. And cold. Okay, let me ask you, what is the difference between coat and jacket? ¿Cuál es la diferencia entre un coat y una jacket? Entre esta jacket. Are they the same? Are they... ¿Qué es abrigo? El otro es abrigo. ¿Y en qué se diferencia? Sobre todo. Ah, como que es más largo. Ajá, there we go. Más calientito, no sé. Muy bien, Sulaima tiene la razón. Miren las jackets. Son cortas. Y los coats llegan como hasta acá. Son más largos. Casi siempre los coats tienen botones. Son más, más calientes. Una tela más caliente. Las jackets. Sometimes they don't have like the, the buttons. No tienen los botones. Right? El otro sería como un abrigo, ¿verdad? Un abrigo, un abrigo y una jacket. ¿Y cómo le llamamos a las jackets? En este caso, las formales. ¿Cómo se le llama? Saco. Saco, o blazer. Saco, blazer. Aunque okay. saben que blazer también se puede decir. Blazer, jacket. Para distinguir, creo que los blazers son más informales, right? Are not that formal. Jackets are very formal. Questions about pronunciation? If not, let's move on. Clothes for free time. Look what we have here. Hat. What is this? What is a hat? Gorro. Ah, un gorro. Pero hay algo más que le llamamos hat in English. ¿A qué le llamamos hat? Uh, sombrero. Al sombrero. Al sombrero. Uh, sombrero. sombrero, gorro. It's the same. Hat. O sea que todo lo que se pone en la cabeza se llama hat. Not really. Miren esta. Cap. ¿Qué cap. es una cap? Entonces? Una gorra. Una gorra. Una gorra. Mm -hmm. Sombrero. Gorro es lo mismo. ¿Ok? Tienen el mismo nombre. Hat. Y cap sí es una gorra. gorra. So yes. Scar. Scar. What color is this scar? White. Okay, it's a white scarf. White. She is wearing gloves. White. What color are these gloves? White. Okay, Glove. white gloves. And she is wearing a sweater. Sweater. What color is that sweater? Pink. Pink. She is wearing. Ella está vistiendo. Y luego le voy describiendo. She is wearing a sweater. She is wearing gloves. She is wearing a scarf. Jeans. Jeans. She is wearing... ¿Cómo diríamos jeans en Spanish? Pantalón de luna. Ah, ok. Pantalón de luna. Or even, también usamos esta palabra, jeans. But remember, siempre es en plural. No decimos jean, no. Jeans. Jeans. Boots. Estos son shoes. Es un tipo de zapatos. Boots. Okay. Look at this man. He is wearing a t-shirt. So what is the difference between... A t-shirt and a shirt. What are the differences? Or what is the difference? Camisa y camiseta. Ay, ¿cuál es la diferencia? Es la forma del cuello. Ah, sí. ok. Probably. ¿En qué es más cómoda? Más fresca. Tal vez no cómoda. Si no, ¿cuál sería la diferencia? Una es más <risa> formal y la otra es informal. Formality. Ok, formal. La formalidad, that's it. Camiseta y 
las shirts. Shirts podemos tenerlas también en manga corta o se pueden tener en long sleeve, manga larga. ¿Cómo digo manga corta, manga larga? Long o short sleeve. Manga corta, manga larga, sleeve. Entonces la diferencia, basically, is formality. Es la formalidad. El cuello, me decían. Ah, el cuello. Las que tienen cuello y no son formales, les pueden llamar polo shirt. ¿Saben cuáles son las camisas polo? Las polo shirts. Sí. Yes. sí ¿verdad? Así que se les llama también así, polo shirt. Y las que no tienen un cuello o cuello en, ¿cómo le llaman? En B, cuello, no sé qué más. Sí. Shirt. Uh -huh. But never ser teacher. Nunca digan teacher, maestra. ¿Cuál es la diferencia? T-shirt, teacher. Porque no es lo mismo, ¿ok? Let's have this pronunciation practice. Teacher. And then we have T-shirt. ¿Cómo distingo la pronunciación? Teacher, T-shirt. ¿Qué se le viene la a la pequeña mente? pausa. Ah, muy bien, excelente. La pequeña pausa, miren. T. And this one. Este sonido es como que estemos callando a alguien. Sh, sh, shirt. Y la T al final. T, shirt. Y teacher no lleva pausa. Y la CH es más suave. Teacher. T. Shirt. Teacher, T shirt. Ok. And that's it. T shirt. Socks. What are these in English? Well, in Spanish. Socks. Calcetines. Calcetines. Sneakers. Sneakers. Tenis. Are... Zapatillas. 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 Because tennis también es una categoría. So what is the difference between tennis and sneakers? ¿Cuáles son las diferencias? Tennis, sneakers. Eh, los sneakers son como más casual. Okay. Can you give me some examples of sneakers? Give me the example of the sneakers. Uh, son más alto del talón. Uh, okay, probably. ¿Quién me da ejemplos de sneakers? Uh, like Converse. Ah, los Converse. Uh -huh. shoes. Los All Stars, los Converse, lo los mismo. Bands, All Stars. Bands. Los Jordan. Los Jordan, yeah, those are sneakers. Bands. Bands, very good job. Y los que ocupo para ejercitarme, go jogging, go to the gym, go to the park. Those are Tens. Puede, pueden entrar en esta categoría. Tenis. Ok. And that's it. Look what we have here. Swim, suit. Una combinación de swim, el verbo swim y luego suit. Un traje de baño. Swim, suit. Swim, suit. Aquí lo ponen en plural porque nos da dos ejemplos. One for ladies and the other one is for men. Swimsuits, pajamas, pajamas, pijama, es una adaptación en español, pajamas, English, pajama. Now, hagamos otra cosa. ¿Cuáles ítems? Ok, let me pick a different color. I don't like green. Let me pick black. Which are the items that are always Going to be written in plural. ¿Cuáles siempre van a ser escritos en plural? Give me some examples. Pants, pants jeans, pants, boots, what? I have Lo pants, uh, clothes, me decían shoes, 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 shorts, 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 sneakers, sneakers, jeans, ok. Falta. Pajamas. Pajamas. 
and that's it. Solamente, ¿verdad? Sí. So, always in plural. Siempre van in plural. Sock, sock, sock. Calcetín uno, calcetines. ¿Por qué creen que siempre se escriben en plural? Porque, Porque, son, porque es, casi siempre se pone en la pareja. Ajá, <risa> a menos que se les pierda un calcetín. Pero bueno, siempre usamos dos. Aunque sea en dis, disparejo ahí, pero usamos dos calcetines. Socks. Pajamas, no solo una pierna. Metemos la, la pijama, si es pantalón, right? Ambas piernas, right? Shorts. ¿Cómo dicen shorts en español, clase? ¿Cómo han escuchado? Pantalones cortos. Ah, come on, algunos pantalones cortos. Shorts, come on. Jamás vuelvan a decir shorts. ¿Cómo decimos entonces? Shorts. shorts. Ah, muy bien. Shorts. Excelente. Shorts. I don't know what that is. Jean. Shoes. Shoes. Boots, me decían por ahí. Boots. ¿Qué me falta? Boots. Pants. No le he puesto aquí. Hey, gloves. 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 Uh -huh. Y si quiero agregar accesorios. Look. Glasses. Glasses. Lentes, siempre en plural. Y rings. Casi siempre van en pareja los aritos. Earrings. A menos que ocupen solo uno. Earrings. And that's it. Creo que ahí está todo. Plural. Plural. And this is not correct. Plural sería singular. Plural. Ahí está. ¿Y cuáles ocupo en singular entonces? Jacket. Shirt. Singular. Clothes. Look a. Ah, jacket. Ajá. Tie. A. Tie. Scarf. An. Scarf. Una bufanda. Una corbata. Una hat. Jacket. A. Hat. Cap. Cap. Uh -huh. cap. Belt. A cap. A belt. Continue. Two, two. What was that? A skirt. A suit. Skirt. The skirt. It's already there. Heart. How about dress? A dress. Cut. A t-shirt. Oh, excellent. A t-shirt. Any other example? How about raincoat? A uh, raincoat. A uh, swimsuit. Okay, and so many examples. What do I want you to look? Miren esto. Siempre usamos un artículo. Para indicar que es uno, una jacket, una corbata, an, an scarf for a scarf. ¿Qué piensan esto? An or a? A. Um. A, yeah. This is my mistake. Aquí fue error de spelling. Es a, porque la siguiente es una consonante. Muy bien. A hat. ¿Qué piensan acá? A hat. Está bien. Está bien. A cap. A bill, a suit, a dress, a t-shirt, a raincoat, and a swimsuit. ¿Por qué le agregamos un artículo? Una jacket, una corbata, una bufanda. Un gorro o un sombrero. Una gorra, un singular. cincho. Ah, porque es singular. Entonces, no olvidemos de agregar a para... Aquellos nombres que inician con un sonido de consonante. Y and. No tenemos ningún ejemplo de and, ¿verdad? O oh, sí. And. No, right? Sí. Todos llevan a. Wow. O pueden hacer otra cosa. Un par de. A. Eso es para. Si quieren pasar los plurales. A una categoría singular sería. A pair 
a shoes, un par de zapatos. Y ahí ya podemos ocupar a pair, un par de zapatos. A pair of jeans. Y así todos se pueden pasar a singular, un par de jeans, a pair of shorts, a pair of shoes, a pair of boots, a pair of gloves, a pair of glasses, a pair of earrings, ¿ok? Vale. Doy un minuto para que copien esto mientras alisto la asistencia, ¿ok? One minute, copiemos los ejemplos right now. Why? Because we are going to make sentences. Vamos a hacer oraciones luego, ¿ok? One minute, un minuto. And please say I finish if you are ready. Okay. <clears throat> of course, we have, we yeah. are missing. Falta mucho, mucho vocabulario. The clothes. Muchísimo de accesorios, de zapatos. We are still missing. Vamos a, igual si ustedes encuentran alguna imagen o algo que puedan compartir en el grupo, para que agreguen vocabulario, vocabulary. Ok, compartan todo lo que encuentran que tenga que ver con el tema. That's it. Did you finish? No, no han terminado. I finished the show. You finished, excellent. <laughs> Great. Hoy han venido bien callados. ¿Qué pasó, clase? ¿Qué me le hicieron el fin de? Es lunes. Es lunes. <laughs> yes, you know. In my case, en mi caso, igual, ahorita tengo calentura, dolor de garganta, dolor de cabeza, pero es la gripe. ¿Eh? Pero me sorprende que he aguantado, he aguantado dar las clases. I'm okay, you know, I'm feeling okay right now. No importa la garganta. Vamos a tomarnos unas pastillas por ahí. I'm feeling Usted good. Usted de manzanilla. Yo le tomo el escrucho de para después anotarlo porque a la carrera me sale toda feita la letra. Ok, un screenshot, muy buena idea, that's right. Ok, let me try to do the same. Vamos a ver si hago lo mismo. Let me see. And a screenshot. You finish? Teacher. Ok. Vaya, si no terminaron, les envío los screenshots al grupo. And I am going to check the attendance list right now. And what is the activity for today? You are going to write. Hoy les va a tocar escribir. Escribir oraciones. Ahí le va. Muy bien, clase. Here we go. Recibido. Muy bien, excelente. Hoy que es 20, 24th. Recuerden que ya la otra semana concluimos con el módulo número uno. Wow. Vamos a ver, Alfonso Antonio. Alfonso Antonio Aguilar. Present. Excelente. Ana Maribel Cigarán. Present. Brandon Steven Gómez. Present. Excelente. Brian Alexander Alvarado. Brian Anderson Murillo. Present teacher. Excellent. Cindy Jacqueline Guardado. Present teacher. Excellent. Daniela Michelle Villanova. Present. Excellent. David Emerson Cañas. Diana Lisbeth Mena. Yeah. Okay. Eric Orlando Nolasco. 
Present. Okay. Fabiola Pamela León. Present. Excellent. Erlinda Amalia Luna. Erlinda. Ingrid Maricela Flores. Present. Excellent. Jefferson Alexander Cruz. Present. Excellent. José Luis Márquez. Carla Guadalupe Hernández. Catherine Giselle Bonilla. Present. Excellent. Laura Concepción Mena. Present. Excellent. Marlene Elizabeth Lemus. Present. Excellent. Marlon Ernesto Medina. Marvin Moises Méndez. Mauricio Antonio Molina. Present teacher. Great. René Giovanni Martínez. Present. Excellent. Roxana Rosemary Vázquez. Wendy Beatriz Toledo. Present. Okay. Wilbur Samuel Díaz. Present. Okay. Wilmer Stanley Polanco. Here. Okay. Tamara Natalie Rivera. Present. Okay. Suleima Imperatriz Álvarez. Present. Okay. And that's it. Alguien que no logró responder a tiempo. Acuérdense, la asistencia es muy importante. Ahí estamos. There we go. Okay, what are you going to do? Si se fijaron, nos daban unos ejemplos. If you go to the platform, there you are going to find some exercises. We are going to be working in the discussion forum. Foro de discusión nos toca ahora. Y aquí me dan unos ejemplos. Let me show you the examples that we have here. ¿Qué usan para el trabajo? ¿Qué usan para ir a... I wear... A cualquier lugar que no sea trabajo. A tie for work. I wear a tie for work. I wear... Shorts at home. But I mean, I wear a tie for work, for work. I wear shorts at home. Okay, ¿qué usan para ir a trabajo ustedes? Give me some examples. What do you wear? ¿Qué usan para ir al trabajo? I wear jeans. Uh -huh. I wear jeans. T-shirt. For work. ¿Qué más ocupan para ir al trabajo? The chair. Ah, I wear blazer. A shirt for work. I wear a blazer for work. I wear shoes for work. I wear. ¿Cuál es el verbo que necesitamos usar? Look, I wear. Nunca vamos a utilizar el verbo use. Que se, se utiliza en otro contexto. Lo correcto es I wear. Yo visto. Yo estoy vistiendo. Yo visto. ¿Ok? El verbo usar es algo más. I use jeans. Sería incorrecto. ¿Qué sería el significado de I use jeans? ¿Qué creen que significa? I use jeans for work. Mm -hmm. ¿Será que los está vistiendo o los está ocupando para algo más? Tal vez para limpiar. Usando. Ah, entonces miren la diferencia. Si yo digo I use jeans for work, yo me puedo imaginar que los está utilizando para tapar una superficie, para limpiar algo, pero no los está vistiendo. Los está usando. Entonces el verbo correcto es wear. I wear. Quiero que me hagan 
por lo menos dos oraciones que utilizan for work y dos oraciones que visten para las free time. Elijan cualquiera free time. I wear shorts. Nos ponía un ejemplo. At home. ¿Por qué? Porque es algo que hago en mi tiempo libre. I wear a swimsuit. ¿A dónde ocupo un swimsuit? ¿A dónde visto un swimsuit? The beach. At the beach. Very good. ¿Y qué si voy al parque? What if I go to the park? What do I wear? A uh, shirt and t-shirt. Okay, let's write a t-shirt. ¿Qué más? Pants. Um, pants. Pero pants se refiere a todo formalidad, okay? Let's say jeans. ¿A dónde? At the park. Okay, y ahí están algunos ejemplos. I wear, I wear, and I wear. Please, no olviden esto. Si es singular, a swimsuit, a t-shirt, a shirt. Pero si son plural, jeans, shorts, ok? Quiero eh, entre cuatro y cinco oraciones. ¿A dónde? Go to the platform. Váyanse a la platform. Y si ustedes bajan, if you scroll down, van a encontrar el discussion forum, el foro de discusión. You are going to click here, add a post in the option discussion. ¿Cómo se va a llamar su título? Pongámosle close y entre paréntesis, in paréntesis, el nombre de los de su grupo. Digamos que en el grupo está trabajando Marlene, Wilmer, and Ingrid. Y al final uno del grupo va a escribir las oraciones que tenga. Por lo menos cinco. One, two, three, four, and five. Y luego le dan submit. ¿Ok? Y ahí me va a aparecer me va a aparecer a mí. Cinco oraciones afirmativas que usan mm -hmm. el trabajo en What do you wear for your free time activities? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Is it clear? Uh, yes. ¿No? ¿No? Solo Wilmer me dice, yes, yes, teacher. Yes, yes, yes. yes teacher. Vaya, vale, vamos, grupo de cuatro para que se haga más fácil. Here we go. Doy um, diez minutos suficiente para que revisemos eso. Here we go. Okay, here we go. Go with your classmates and create sentences. Excellent. I'm still missing Brian, Alfonso, Rene, Mauricio. Go with your classmates, please. Vayan con sus compañeros. Excellent.
Sería. Okay, you spell down and give an example, right? So, I work uh, socks and uh, I work and then so I work a cup at work. Alguien que lo vaya escribiendo. O lo voy a poner aquí. Uh -huh. Okay, right. Um, éramos, somos el grupo uno, ¿verdad? The first one sentence, right? Uh -huh. I work a suck at work. All right. Okay. Mm -hmm. uh, Sucks, right? Yeah, sucks. Uh, right? Uh -huh. mm -hmm. at, at work, and then I work a uh, cap at work, and then. No, no, no. Eh, damn, eres. No lo pongas. <ríe> mm -mm. Es como un connector, pero eso sí no. I work so at work and I work cap at work. Cap es la gorra, right? <sighs> at work. All right. Um, two sentences, right? Or, or what? Lo dejamos así o lo partimos, que sean dos individuos. Ya no toca entrar a la clase. No, 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 no. continue no. working. I'm just listening. Para presentar aquí en medio, a la parte del chat, hay un, un botoncito verde. Es que ya está desde la compu. Eso me cuesta porque es que no... Quiero, no quería compartir. <risa> Al lado. Está en medio del chat y de las reacciones. En medio de... ¿Cómo dice? dice? En medio del, del chat... Y en medio de reacciones hay un cosito, una flechita. Ah, ok. No, chico, aquí me va, a dar la no me va a agarrar la noche a mí aquí. Yo creo que mejor redactémoslas y... y sí, redactémoslas y... Cosa. Ajá. Porque... Vaya, eh... Es la imagen que acabamos para... de ver de, de, de los de los plots vocabulario, ¿verdad? Donde en están efecto. Los... Uh -huh. Sí, ¿verdad? En efecto. Ok. Place. En the page. Oh. Este, para que no se repita beach, porque había uno, podemos poner ah, pues. que sería una piscina. También. Ahí donde dice, I wear a swing suit at Swinipun. ¿Podemos poner para que no se repita beach? Sí, está bien. Uh, se puede decir también, I wear a suit at my work. ¿Cuál es suit? Eh, traje formal. Ah, suit. Suit, suit. Uh -huh. suit. Sí. Sí, está bien. Eh. Excelente. Eh, el que te, el que te digo, eh, I wear glaze free time. You wear uh, glaze free uh -huh. time. Okay. Free time. I wear. So what was that again? No entendía. I wear what? 
Ajá, hi. No entendí que era I wear. Ok, Mauricio, repite. Grace, Grace. Glaces, glaces. 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 Teacher, eh, ah. estaba preguntando a la compañera que la palabra t-shirt, la t siempre es mayúscula, la primera. Not really, no necesariamente, no. Okay. It can be in, not in capital letter, pero t-shirt, no es necesario. No, no cambia en nada. No, not really, no cambia el meaning. T-shirt, no, okay. también se puede en minúscula, yes. Gracias. Eh. Okay. Did you finish? Yes. Wow, primer grupo que termina. Excellent. If you finish, go back to the main room and there we are solo, going to check. Mm -hmm, solo eran cinco, ¿verdad? Yes, at least five. Cinco okay. por lo menos. That's all right. Excellent. Finish, girls and boy. <laughs> Did you finish? Si ¿Sí terminaron. <laughs> en eso estamos. <laughs> Ay, okay, ya. Yeah. Time is over. Me queda un minuto más. One extra minute. Okay. okay. Excellent. Let me go to the platform and I'm going to be checking the sentences right now. Vamos a ver cómo les fue con esta activity. Remember, si estuviéramos presencial, sería mucho más fácil para mí revisarlas, right? But this is not an excuse. También tenemos la virtualidad. Podemos usarla. Here we go. Let me check the sentences. I am going to be reading and making corrections. So don't worry. No se preocupen si les hago correcciones, ¿ok? Esa es la idea, mejorar y estar seguros en lo que vamos escribiendo, ¿ok? Here we go. 4.1. Y el resto solo tengo Wendy, Ingrid, and Anderson, Eric, Giselle, Alexander and Suleima in group number one. Can you start in group one? Me, teacher. I think about Brandon, Steven. Así que pónganle ahí quienes estaban en el grupo para saber que se trabaja. Ah, miren eso. Saben que es una flip flop. Flip. Como Gina. Gina, pero ¿cuántas <laughs> usamos? ¿Una o dos? Dos. Entonces no sería a ah, flip flop, sería I wear flip ah. flops at home, jeans, ah. chanclas. I wear flip flops at home. I wear ¿Cómo a... ¿Ah? How do you say what? Sombrero. Cap. No, hat. I'm sorry. Hat. 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 No, but, but it's, it's, it's different. It's... Sombrero like a cow, cowboy. Ah, entonces es la categoría. Cow, cowboy hat. Hay diferentes tipos. Okay. Yo van a ver. Let me show you. As I was mentioning, como les dije, hay mucho vocabulario que nos hace falta acá. Muchísimo. Esto es extenso. Hat types. 
types. Okay. Solo miren la imagen. Take a look at this picture. Así que les va a quedar de tarea que vayan, revisen vocabulario extra, right? Pinterest es un, una muy buena herramienta. It's a very nice option, right? Ok, veo la pantalla de Cindy Jacqueline. No sé si nos va a compartir algo, Cindy. Ok, si no, les muestro la mía. Don't worry. Here we go. Type of hats. Miren todos los tipos de sombrero en inglés. Muchísimos. Así que hat es la categoría. And that's it. Sailor hat, straw hat, dear stalker, high hat. So, hat sería como la, la categoría en general, sombrero, gorro. Y de ahí llevan un nombre en específico cada uno, ¿ok? Ya les voy a compartir eso. Ok, vamos a chequear un grupo o dos de las actividades y luego las corrijo después de la clase, ¿ok? Don't worry. I am going to check the sentences and I'm going to be correcting those sentences as well. Ok, veamos el post de los mismos. Este era Brandon Steven in his group. Let me check. No me cargan. Ok, un grupo más y nos vamos. Ok, don't worry. I already have Diana, Mauricio, and I stand. Let me check. I wear glasses. Vaya, si se fijan, para evitar decir for free time, ¿qué podríamos decir acá? Mencionar en lugar de free time el que la actividad que hacemos o el lugar en donde estamos en el free time. I ¿En la playa? Ah, muy bien. Para que no se escuche raro, para mi tiempo libre. Mm. Mejor seamos específicos. At the beach. Ah, ahora sí tiene más contexto, más sentido. I wear a cap for go to the park. Voy a hacer aquí una corrección. I wear a cap sería to go to the park. Park con P minúscula y punto al final. I wear pants for work. I wear sneakers. ¿Cómo deletreamos a sneakers, class? How do we spell sneaker? S N E A K E R S Yes. Y aquí oh. otra vez, to go, to walk, to walk. or for walking. Y to ahí walk, está. Ajá, y así voy a hacer con los demás, ir leyendo, ir corrigiendo todas las oraciones, ¿ok? Para que sepamos cuáles son las correcciones que les voy a hacer y cuáles son las que les salieron correctas, ¿ok? No worry. Questions about this topic. ¿Qué verbo aprendimos a usar ahora? Uh, wear. Wear, wear to wear y qué significa to wear, wear? Uh, vestir. Yo uso. De usar vestir uso. vestir vestir, vestir. 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 en vestir. español es que decimos usar pero no sería vestir acuérdense vestir. Vestir. vestir vestir y qué podemos vestir accesorios ropa zapatos and that's it okay si sí encuentran mm -hmm. imágenes que tengan que ver con vocabulary sobre ropa, clothes, vocabulary, envíen al grupo. Teacher, encontré este video, envíen al grupo también. Para que vayamos creando una serie grande de vocabulario. ¿Ok? Entre más vocabulario tienen, es más fácil usarla con la gramática. Questions, comments about this exercise from today? No comments, no questions. 
Monday is over. Lunes se acabó. Gracias por el esfuerzo. A veces es difícil, yo sé. Que sea mejor, teacher. Thank you. Saben que sí, este, no me he sentido bien a pesar que me duele la cabeza y todo, pero me siento bien cuando estoy con ustedes en clase. Así que mañana que estamos aquí. It's a weather, es el clima, no, sin duda. Sí. So thank you class. See you Take tomorrow. Class, Have a good night. <laughs> Gracias. <laughs> Será Eric que me sirve. Si me sirve yo. Anda right. Te de manzanilla. Ah. Ah, bueno. El consejo ahí está. Thank you class. See you tomorrow. Good night. Bye. 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 A Xiomara, todavía hay tiempo. Escriba las oraciones en la plataforma. Don't worry. Te doy un tiempito para que terminen de hacer eso en el chat. Y el resto sí se pueden ir. Bye bye, class. Bye, take care. Okay, goodbye to you. Bye bye, class.